Krimin Elda'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bana destek olmak isterseniz de video like bırakmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram hesabımda ulaşabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına da diğer kanalımın linkini bırakıyorum. Oradan da diğer kanala bakabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Sharon Perrier'dan bahsedeceğiz. 29 Mart 1975 akşamı saat 7 civarlarında 16 yaşındaki Sharon mahalledeki en sevdiği pizzacıya gitmek için yürüyüşe çıktı. Montreal Long Isle'de yaşıyordu ve gideceği pizzacı evine 5 dakika yürüme mesafesindeydi. Bir kazak, kot pantolon ve ceket giymişti. Pizzacı da erkek arkadaşı John McLeir ve okuldan birkaç arkadaşıyla buluşacaktı. Hafta sonlarında Sharon'ın ailesini koyduğu kural gece en geç bir de evde olmasıydı. Ve her zaman buna da dikkat ediyordu. Hiçbir şekilde geç kalmıyordu. Ama o akşam hariç. O akşam saat ilerlemesine rağmen Sharon'ın eve dönme vakti çoktan gelip geçmiş olmasına rağmen bir türlü evine dönmemişti. Anne ve babası haklı olarak bu durumdan çok işkillenmeye başladılar. İçlerine bir kurt düştü. Çünkü kızları bunu yapacak bir kız değildi. Sharon'ın o gün buluşacağı arkadaşlarını aramaya başladılar. Onların evlerini aramaya başladılar. Ve öğrendiler ki Sharon o gün buluşmaları gereken pizzacıya da hiç gitmemişti. İşte aile bunu duyduğunda gerçekten çok büyük bir terslik olduğunu anladı. Ve hemen gidip polis ekiplerine başvurdular. Sharon'ın annesi Ivoni inanılmaz kötü bir durumdaydı. Ve sürekli ağlayarak kızım böyle bir şey yapmaz lütfen kızım bulmama yardım edin gibi şeyler söylüyordu. Çok endişeli olduğu için de polis ekipleri onu yatıştırdı. Kadına dediler ki bak kızın çok genç belki de evden kaçmıştır bu tarz olayları çok görüyoruz başına bir şey gelmiştir diye düşünme hemen sorun olmayacak gibi şeyler söylemeye başladılar. Ama Yvonne bunları duyduğu zaman çok daha fazla sinirlendi ve o benim kızım onu benden iyi kimse tanıyamaz. Asla beni ve babasını endişeye düşürecek bir şey yapmaz. Kesinlikle bu işte bir terslik var deyip polislere çıkıştı. Ayrıca kızının evdeki kumbarasında parasının hala durduğunu yani eğer bir yere gidecek olsa, polislerin dediği gibi olsa bu parayı en azından yanına alması gerektiğini de ekledi. Polislere kayıp bihbarı oluşturduktan sonra da tekrar evine döndü ki kızı eğer ararsa veya geri dönerse hemen onunla irtibata geçebilsin, ona ulaşabilsin. Polis ekipleri ve halk bölgede sürekli olarak Sharon arıyorlardı ama maalesef ki 1 Nisan gününe kadar hiçbir şekilde Sharon'dan bir haber alamadılar. 1 Nisan gününde gelen haber ise zaten pek de iyi bir haber değildi. O gün Sharon'ın evinden yaklaşık 25 kilometre kadar uzaklıkta bir arıcı aralarını kontrol etmek için onların bulunduğu alana doğru gitti. Bu alanı Böyle büyük bahçe gibi bir alan olarak düşünün. Ormanlık bir alan. Ama dışında tel örgülerden yapılmış bir kapı da var. Yani özel mülk olduğu için buranın bir kapısı da var. Adam kapıya doğru gittiğinde fark etti ki kapı ardına kadar açık. Bu durumun garip olduğunu düşündü tabii ki. Ve hemen içeriye doğru ilerledi. Ve maalesef ki ilk gördüğü şey bir dala takılmış kot pantolon. Daha sonrasında da biraz ilerisinde duran Sharon'ın bedeniydi. Tabii ki bu adam o an için bu kızı tanımıyordu. Hemen durumu polis ekiplerine bildirdi ve polisler olan yerine geldiklerinde o bölgeye en yakın kayıp ve kıyafetleri de tuttuğu için bu kişinin Sharon olduğunu tahmin ettiler. Sharon'ın tüm kıyafetleri üzerindeydi. Sadece pantolonun dediğim gibi üzerinden çıkarılmıştı ve bir ağacın dalına takılmıştı. Aslında Sharon'ın CS'ye de maruz kaldığını o anda fark ettiler. Yerde karlarının üzerinde yatıyordu ve boynunda bir erkek gömleği bağlıydı. Yani bununla boğulmuş gibiydi. Bunun dışında dikkatlerini çeken şey ise yerdeki bir aracın lastik izleri ve 42 numarada bir ayakkabının iziydi. Bölgede hala kar ve yağmur benzeri şeyler yağmaya başladığı için buradaki araç hızının özellikle kısa sürede kaybolabileceğini bilen polis ekipleri hemen buradan alçıyla bir kalıp çıkardılar ve o lastik izini bu şekilde korumaya aldılar. Adli inceleme sonucunda bu kişinin Sharon olduğu netleşti. Çenesinin her iki tarafında da kırık vardı. Bu da onun acınısız bir şekilde dövüldüğünü gösteriyordu. Ayrıca bazı dişlerinin kırıldığı da belirtildi. Ki bu da yine çok büyük bir güç gerektiren bir şey. 
Yüzünde delinme gibi bir yara vardı ve bu da aslında saldırı sırasında sert bir darbe aldığı için kendi dişinin yanağını yırtması sonucunda gerçekleştiği düşünülüyordu. Sharon'ın bulunmadan en az 20 saat önce de hayatını kaybettiğine karar verildi. Saçında ve bileklerinde böyle yapışkan gibi kalıntılar vardı. Bunların bir banttan kaynaklandığı belliydi. Ama bölgede veya Sharon'un bedeninde tekrar bir bant bulunamadı. Yani bant kullanılsa da daha sonrasında fail tarafından bu sökülüp alınmıştı. Muhtemelen orada ekstra bir delil bırakmak istemediği için yapmıştı bunu. Tabii ki o dönemler DNA teknolojisi ileri seviyede değil ve her ne kadar CS'ye uğramış olsa da Sharon'un failini bulabilmek pek de kolay bir şey değil. Bunun bilincinde olan polis ekipleri DNA ile ilgili de yavaş yavaş artık gelişmeler duyulmaya başladığı için... Bu bulunan delilleri inanılmaz iyi şekilde koruma altına alıyorlar ki ilerleyen yıllarda tekrar inceleyebilelim. Özellikle ellerindeki en büyük delil de Sharon'ın iç çamaşırı. Çünkü orada faile ait bir meni var. Bunun dışında dedektiflerin söylediğine göre Sharon'ın başına her ne geldiyse bu ilk başta bir aracın içerisinde gerçekleşmişti. Çünkü etraf karlı ve çamurlu olmasına rağmen Sharon'ın ayakkabılarının altı temizdi. Sharon bir şekilde aracın içerisindeyken saldırıya uğramış, bunun sonucunda bilincini kaybetmişti. Daha sonrasında bu alana getirilmiş ve alandayken bir noktada kendine de gelmişti. Çünkü elinde bir dal tutuyordu ve bununla muhtemelen kendini savunmaya çalışmıştı. Ama maalesef ki genç kız başarılı olamadı. Polisler bu olayda iz sürebilecekleri o an için en mantıklı şeyin aracın lastik izleri olduğunu düşündüler. Ve bu lastik izini inceledikleri zaman bunun 37 farklı araca ait olabileceğini, 37 tür araca ait olabileceğini öğrendiler. Bu da durumu inanılmaz zorlaştıran bir şeydi. Çünkü 25 kilometrelik bir alandan bahsediyor olsak belki de fail bu tarafta oturuyordu ve o tarafa gitmişti. Ya da orada oturuyordu buraya geri getirmişti kızı. Aslında bu bulunduğu bölgeli hiç alakası yoktu gibi bir durum da olabilir. Yani fail geniş çaplı bir yerde bulunuyor olabilirdi. Ve 37 farklı araç türünden bahsettiğimiz için bu da birçok kişinin şüpheli olabileceği anlamına geliyordu. Bu 37 farklı araç türünden bir tanesi Jeep Wrangler'dı. Ama o dönem için herhangi bir şekilde bu araç türleri ya da az önce belirttiğim spesifik araç türü hiçbir şekilde olayın çözülmesine yardımcı olmadı. Olayda bir görgü tanığı yoktu. Aracı üzerinden ilerleyemiyorlardı. DNA teknolojisi o an için ellerine bir veri veremiyordu. Bu yüzden polisler bu davayla uğraşmanın birazcık zaman kaybı olduğunu düşünmeye başladılar. Çünkü failinin o an için tespit edilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden de bu davayı daha gerilere atarak çözebilecekleri başka davalara bakmaya başladılar. Genç Sharon'ın davası yaklaşık 47 yıl boyunca raflarda tozlandı. 2022 yılında Sharon'ın olay yerinde bulunan giysilerinden alınan DNA bir soyacı veri tabanına geçirildi. Bu tabii ki belirli bir kişiyi bulmalarını direkt sağlayacak bir şey değildi ama en azından bir aileye kadar şüphelileri düşürebildiler. Romini ailesi. Failin bu kadar uzun süre yakalanmadan durabilmesi ve işte Sharon'a gerçekten çok vahşice davranması muhtemelen suç geçmişi vardır diye düşündürüyordu ekiplere. Ve bu yüzden Romini ailesinin en saldırgan, en suça bulaşmış kişisine bakmayı denediler. Ve ellerine bir isim geçti. Franklin Maywood Romini. Franklin 1982 yılında 36 yaşındayken vefat etmişti. Neden vefat ettiğini açıklamayı reddediyor yetkililer. Çünkü pek de hoş bir şekilde hayatını kaybetmemiş. Belki polisler tarafından da yaptığı taşkınlıklar sonucunda hayatını kaybetmiş olabilir. Bu yüzden de reddediyor olabilirler. Ama ölüm sebebini bilmesek de kendisinin çok... Kötü bir geçmiş olduğunu biliyoruz. Franklin'in geçmişinden bahsedeceğim. Ama birazcık Franklin olabileceğini düşündüğünde polisler neler yaptı ondan bahsetmek istiyorum. Aileyle direkt iletişime geçtiler ve Franklin'in o dönem yaşayan iki tane kardeşi vardı. Kardeşlerine durumu anlattılar. Böyle bir CS suçundan ve hayatı son vermek suçundan Franklin'i şüpheli görüyoruz, sorumlu görüyoruz. Ve bununla ilgili bir ilerleme kaydetmek istiyoruz. Sizden DNA örneği alabilir miyiz dediler. Ve... İki kardeş de sıkıntısız şekilde bunu kabul ettiler. Yani onlar da zaten kardeşlerinin pek normal olmadığını biliyorlardı. Ve eğer böyle bir suça karıştıysa en azından mağdurun ailesinin rahat olabilmesi için, gerçeğin ortaya çıkabilmesi için bunu yapmaya tamamen gönüllüydüler. Franklin'in suç geçmişi neredeyse 9 yaşına kadar eskiydi. 9 yaşından itibaren suça bulaşmıştı. 
ailesini de illallah ettirmiş bir durumdaydı resmen. Kadınlara karşı inanılmaz büyük bir saplantısı vardı. Batı Virginia ve Kanada arasında sürekli gitgal yapıyordu ve her iki tarafta da kadınları rahatsız etmekten asla geri durmuyordu. Zaten hayatının büyük bir kısmını çocuk koruma merkezlerinde, gözaltı merkezlerinde ve hapishanelerde geçirmişti. 1964 yılında 18 yaşındayken kendisi bir genç kıza cesede bulunmak ve darp etmekten kaynaklı tutuklandı. Bununla ilgili ceza alacaktı aslında ama kendisi gözaltındayken kaçmayı başardı. 3 yıl sonra çok benzer bir suçtan tekrar yakalandı ve tekrar kaçmayı başardı. 1969 yılında Batı Virginia'da aranan bir suçlu olduğu için Kanada'ya kaçmaya karar verdi. Ve Kanada'da her ne kadar tam olarak ne yaptığı bilinmese de rahat durmada yine kadınları rahatsız ettiği biliniyor. Tabii ki Kanada'da da rahat durmadığı için bir süre sonra orada da fazla barınamayacağını anladı. Ve Batı Virginia'daki polislerden yeterince kaçtığını düşündü. Bu yüzden 1974'te tekrar Batı Virginia'ya döndü. Burada bir lokantada, bir restoranda çalışan 23 yaşında genç bir kadına aşık oldu. Sürekli gidip bu kadını rahatsız edici şekilde izliyordu. Kadın da bunun farkındaydı. Genç bir anneydi. Başına bela almak istemiyordu. O yüzden kesinlikle adamla iletişim kurmamaya dikkat etti. Ama maalesef ki kızın şüpheleri doğru çıktı ve Gidip Frank'in kıza duygularını açtı. Kız hiçbir şekilde kabul etmedi. Yani ben çocuğumla ilgilenmek istiyorum, bir ilişki istemiyorum gibi şeyler söyledi. Ama bunun sonrasında aynı gün Frank'in tüm gün boyunca kızın çalıştığı restoranda oturup onu resmen dikizledi. Daha sonrasında evine kadar takip etti. Evinin ışıkları söndükten sonra bir süre bekledi. Ve bunun sonrasında evde 3 yaşında çocuğu varken... Genç kadına CS'de bulundu ve işi bittikten sonra giderken cüzdanını çıkardı, kadının yatağının üzerine bir miktar para atıp evden çıktı. Kadın tabii ki hemen bu olaydan sonra polise başvurdu ve bu adam hakkında şikayette bulundu. Kadın Franklin'in ismini de biliyordu ve bu yüzden direkt polislere bu kişi Franklin Romini diyebildi. Ellerinde net bir şüpheli olduğu için Franklin'i tutukladılar ama herhangi bir şekilde bu olayla ilgisinin olduğunu reddetti. Kendisi yargılanırken bir kefalet tutarı belirlendi ve bu kefaleti ödediği için de serbest bir şekilde yargılanmaya başladı. Tabii ki serbest kalır kalmaz hemen Kanada'ya kaçtı. İki yıl sonra Montreal'de yakalandı ve tekrar Batı Virginia'ya iade edildi. Ama bu iade gerçekleştiğinde Sharon'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden 6 aylık bir zaman geçmişti. Yani Sharon için çok geçti artık. 1976 Şubat'ında Franklin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ama 1980'de başvurmuş olduğu temyizi olumlu sonuçlandı ve kendisinin saldırısı ikinci derece olarak değerlendirilerek bir yıldan daha az bir süre ceza yaptıktan sonra çıkmasına karar verildi. Yani bu suç için yaklaşık 5 yıllık bir ceza çekti diyebiliriz. Sonrasında tekrar sokaklara salındı. Artık 2022'de bu olanları öğrendikten sonra polis ekipleri garip bir detay daha fark ettiler. Sharon'ın başına bunun geldiği gün, Sharon'ın kaybolduğu gün başka bir kadın da kaçırılmaya çalışmıştı. Ve kıl payı kurtulmuştu. Bağırarak işte saldırganına karşı çıkarak ve direkt kaçıp bir yere sığınarak bu adamdan kurtulmayı başarmıştı. Ama verdiği robot resim inanılmaz derecede Franklin'e benziyordu. Yani hemen polise de başvurmuştu. Ve aynı gün içerisinde belki birkaç saat sonra da Sharon kaçırılmıştı. Şimdi 2022'de yapılan DNA olaylarına geri dönersek dediğim gibi dedektifler Franklin'in iki kardeşini buldular. Noah ve Michael. Noah ve Michael DNA vermeye tamamen gönüllüydüler. Çünkü onlar da kardeşlerinin normal birisi olmadığını biliyorlardı. Hatta kardeşlerden bir tanesi Denizci'ydi ve kendisi görev başındayken Franklin kardeşinin karısına da CS'de bulunmuştu. Bundan dolayı kendisiyle asla bir daha görüşmemişlerdi. Ayrıca yine Franklin'in Jeep Wrangler'da kullandığını söylediler. Yani polislerin şüphelendiği araçlardan, işte o lastik izinine ait olabileceği araçlardan birini kullanıyordu o dönemde. Ve tabii ki ayak numarası da 42 numaraydı. Şimdi DNA testi sonuçları geldiği zaman gerçekten çok büyük bir oranda bu kişinin Franklin olabileceğini kanıtlayabildi polis ekipleri. Yani... Çok çok yakın olduklarını teste görebiliyorlardı ama bu davanın tamamen kapanması için yeterli değildi. Franklin de hayatını kaybettiği için direkt ondan gidip bir DNA alamıyorlardı. 
Franklin'in mezarının açılması gerekiyordu bu durumda ve mezarın açılması için de aile onayı gerekiyordu. Ama burada şöyle bir sıkıntı vardı. Yine Noah ve Michael aslında yardımcı olmak istiyorlardı ama Franklin kendi annesinin mezarının hemen yanında yatıyordu. Eğer mezar açılırsa annemizin de kemikleri, kalıntıları zarar görebilir. Bunun olmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu zaten bizim inancımıza da uygun değil. Franklin umurumuzda değil ama annemize bunu yapamayız diyorlardı. Bu yüzden mezarın açılmasına ilk başlarda tamamen karşı çıktılar. Ama daha sonrasında dedektifler bu aileyi ikna etti. Kesinlikle annenizin mezarına bir zarar gelmeyecek. Çok dikkatli çalışacağız diye telkinlerde bulundular. Ve bu şekilde Noah ve Michael'ı sonunda ikna etmeyi başardılar. 20 Nisan 2023'te mezar açma işlemleri başladı. 23 Mayıs 2023'te ise Franklin'in kalıntılarından alınan DNA örneği gerçekten de Sharon'ın bedeninde, çamaşırında bulunan DNA örnekleriyle eşleştirildi. Olayın gerçekleşmesinden 48 yıl sonra sonunda Sharon'ın faili netleştirilebildi. Artık Yvonne de kızına bunu yapan kişiyi bulduğu için bir nefes alabilmişti. Yani neredeyse yarım asırdır bir mücadele, bir kavgası vardı ve sonunda her ne kadar hayatta olmasa ve ceza çekecek olmasa da bu kişi bulunmuştu. 85 yaşındaydı ve hayatını kaybetmeden bunu öğrenebilmesine gerçekten çok sevindim. Çünkü 40 yıldan fazla bir süreyi kızının acısıyla geçirdi. En azından failinin kim olduğunu bilmek kesinlikle Yvonne'nin hakkıydı. Hayattayken bunu öğrenebilmesi benim bu davada mutlu olabildiğim tek detay. Çünkü biliyorsunuz bazen maalesef insanlar hayatını kaybediyorlar kayıplarını ararken veya işte failleri ararken. Ve yaptıkları kavganın, işte mücadelenin sonucunu alamadan buradan göçüp gidiyorlar. Sharon maalesef ki çok çok kötü bir insana denk geldi ve bu insan zaten hapishanede olması gereken biriydi. Yani hatırlarsanız iki kere hapishaneden kaçmıştı ve bunlar gerçekleşmese şu anda Sharon hayattaydı bir şekilde bulunabilse. Ama sürekli bir Batı Virginia bir Kanada'ya gittiği için bu olayları oldukça zorlaştırıyordu. Tabii ki o dönemin şartlarının da çok büyük bir etkisi var. En azından polislerin delilleri bu kadar iyi saklaması şu an bile olsa çözülebilmiş olmasını sağlayan büyük bir detay. Soğuk hava depolarında saklamışlar Sharon'a ait her şeyi. Çünkü biliyorlardı DNA'nın gelişeceğini. Yavaş yavaş bazı adımlar atılıyordu. Daha erken de çözülebilirdi bence. Birazcık yine gecikmeler olmuş. Ama en azından 48 yıl sonra da olsa dava çözülmüş oldu. Evet benim bu davayla ilgili söyleyeceğim her şey bu kadardı. Sizler düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar da kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.